ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ തെസ്നി എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ മിക്സ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നാടൻ കോഴി കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഇസ്റ്റു ആണ് ചിക്കൻ സ്റ്റു എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റു തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ സ്റ്റു തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നാടൻ കോഴിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ വരുന്ന നാടൻ കോഴിയാണ് ഞാൻ ചേർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാടൻ കോഴിയിലാണ് ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റു തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റു തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഴി ചേർത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള വലിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഏഴ് പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുക കുറച്ച് ചെയ്യാട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റു തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേവിക്കാൻ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക അതിന് ഞാൻ രണ്ടാം പാലാണ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പാൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം അത് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെയാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഇത് രണ്ട് വിസിൽ വന്നു അതിൻ്റെ പ്രഷറെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഏകദേശം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി ഇനിയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് വേവി കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രഷറെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റൂവിൻ്റെ കളറ് അതുപോലെ ആ ഒരു വെ നമ്മുടെ ആയിട്ടുള്ള പരുവം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചൊഴിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നതിന് ഒരു ര ചെറിയ ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ മൂപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൂവിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിതിവിടെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റൂവിന് ഒരു തിക്ക്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്തിട്ട് അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ കറിക്കൊരു തിക്ക്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് അത് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ചേർത്ത് ഒന്ന് തള വരുന്ന തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നമ്മളിത് സ്റ്റൂ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഉള്ളി നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് ചെറിയൊരു പാന് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ബ്രൗൺ നിറാവണം അതുവരെയാണ് ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഗ്രാമ്പു അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ മൂപ്പിച്ച് ആവുന്നത് വരെ എടുക്കാൻ ഇപ്പം ബ്രൗൺ നിറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മൂപ്പിച്ച ഉള്ളി നമ്മുടെ സ്റ്റൂവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ 
അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമുക്കിത് പത്തിരിയുടെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പം ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പത്തിരിയുടെ കൂടെയാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേഗം തന്നെ വരാം താങ്